Martin Andersen Nexø bliver født den 26. juni 1869 som det fjerde barn i en søskende flok på 11. Han er meget tæt knyttet til sin mor og ser kvinder som heldinder og kultur- og livsbærere. Han har ikke lige så tæt forhold til sin far, der både er voldelig og drikker. Som otteårig flytter hele familien fra Christianshavn til den bornholmske by Nexø, grundet stor arbejdsløshed i København. Nexø er at siden også der, han får sit kunstnernavn fra. Som dreng arbejder Nexø som vogterdreng. Som 15-årig kommer Martin Andersen Nexø i lære som skomager. Han finder dog ret selv hurtigt ud af, at han er mere bolig, og han forsøger derfor at komme væk fra det fysiske arbejde. I 1896 skriver han novellen Lønningsdag en idyll, som er en del af novellesamlingen Muldskud fra år 1900. Novellen er startskud til en lang række socialrealistiske værker. Nexø får sit litterære debut i 1898 med novellesamlingen Skygger. Hele Nexøs forfatterskab er præget af medfølelse med de fattigste. Han er rasende over de sociale forskelle, der er i de danske og internationale samfund. Senere indskrænker han sit område til almue og proletarskildringer fra by og land og sø med børn som centralfigurer. Det ses også i to af hans hovedværker. Nemlig Ditte Menneskebarn fra 1937 og Pelle i fra 1906 til 1910. Martin Andersen Nexø er ikke blot en forfatter, men deltager også aktivt i politik. Fast som medlem af Socialdemokratiet, og senere som medlem af Kommunistpartiet, som han melder sig ind i i 1918. Martin Andersen Nexø er kommunist og antinazist. I 2. verdenskrig er Nexø ikke vældig i Danmark på grund af hans samfundskritiske litteratur og hans forkærlighed for Rusland og kommunisme. I 1939 i Sorø bliver nogle af hans værker derfor brændt til en offentlig bogbrænding. Nexø bliver gift tre gange. Første ægteskab er med den 15-årige Margrethe. De er sammen i 13 år, indtil de bliver skilt. Næste ægteskab er med den 23-årige Grete, som han gifter sig med og får fem børn med. Og de er gift i 12 år, indtil de også bliver skilt. Den tredje og sidste kone er den tyskfødte 22-årige Johanne, som han bliver sammen med til sin død. I 1941 arresterer dansk politi Nexø. Efter hans løsladelse rejser han til Sverige og siden til Sovjetunionen. Efter 2. verdenskrig flytter Nexø til Dresden i Østtyskland, hvor han bliver til æresborger og i 1951 flytter han ind i en æresbolig, også i Dresden. Han bor i Dresden ind til den 1. juni 1954, hvor han som 84-årig afgår ved døden.